bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para falar dos carros e dos projetos e desse aqui que é o carro mais importante da minha história. Para quem me acompanha aí desde o início, sabe o quanto esse calibre tem importância em todo o desenvolvimento, todos os projetos que a Feltec teve e na verdade foi o carro que eu mais tempo tive na minha vida e pretendo nunca me, me desfazer dele. E na verdade hoje eu vou mostrar para vocês, eu vim para o Brasil, estou aqui no Brasil, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar esse episódio um pouquinho mais cedo hoje, hoje é um domingo, eu vim buscar o Calibre aqui, em retirar e vou mostrar para vocês, mas antes disso eu quero mostrar para vocês uma passadinha que eu dei em São Paulo com o TK e mais uns detalhes aí, uma, uma voltinha que a gente deu no posto, um, e vocês vão ver um, um bate-papo legal. E depois a gente volta aqui para ver o Calibre, porque eu não vi ele ainda e eu vou gravar as minhas reações, vou gravar todo o que a gente fez nele para vocês verem junto comigo isso aí. Então, prepara o chimarrão aí, vamos bota na TV, assiste com a família aí, se possível. Traz todo mundo para assistir, porque essa aqui é uma história da família, novela da família, não é só novela de macho, viu? a gente te brinca, mas na verdade é legal que tem muita gente que tá, tá trazendo a família para assistir os filhos, a esposa, então é legal compartilhar tudo isso. E depois que pegar esse carro aqui, ó, hoje, vocês vão ver, a gente vai dar uma volta em Porto Alegre aqui e vamos visitar um grande amigo, na, o Jorge da Corbez, vamos encontrar várias pessoas, vários amigos também lá que a gente aproveitou o momento para se encontrar e hoje vai ser um passeio legal aí com tudo, todo mundo aqui, dar uma volta no Brasil, em Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre e para vocês acompanharem. Então assiste aí, chimarrão, café da manhã, churrasquinho e vamos lá. Olha só, então vamos começar o episódio agora aqui no Brasil. Cheguei no Brasil e chamei um Uber aqui. E olha quem vem me buscar ah, agora. Uber Expresso aqui, ó, já vim é. o Tec, tá tudo no jeito. <risos> Ederson, Ederson já tomou um susto com o frio que tá aqui no Brasil. Porra, meu. Aqui é o frio, eu vim de bermuda e bermuda e camiseta aqui, não, não tava esperando esse frio. E falei pra ele, ele me leva de Corvette C8 lá no aeroporto, lá nos Estados Unidos, eu falei, eu vou de esportivo não, também. Eu te, eu te busquei de Mazda RX7 já também aqui no aeroporto. Aqui também no Brasil. Olha o meu Uber aqui, ó. Não é que chegou mesmo? E aí? Dá uma olhada. Temos um problema, senhor. Não tem porta-malas? Sinto muito. Eu bem que imaginei isso. Pois eu fiquei... aí. Chegou de massa, não sabia onde colocar as malas, né? Mas é o seguinte, eu falei, cara, o que, que que tu vai vir me buscar? E vamos ver o que que ele vem me buscar. Ele tá fazendo suspense aqui, ó. Falei, eu vi de esportivo hoje. Esportivo. Pode ser o teu esportivo nacional. O último lá. esportivo que eu peguei ele foi o UPTSI. Ah, é. Inclusive eu dei o um furo de reportagem aquele, né? Quem, quem se ligou viu que eu. Ah, do carro, né? Que eu soltei carro, antes né? que ele o. Que o carro que ele tinha comprado o UP. <risos> Saiu no meu vídeo antes dele. Tô no interior de São Paulo, em Dayatuba. Meu Uber Racing aqui, ó. Com... Ah, tô levando o Anderson pra conhecer as coisas boas que tem por aqui, né? Esportivo nacional aqui. Primeira novo, coisa boa. Novo carro do TK aqui, ó, o Up TSI. O novo carro do dia a dia, ó. Bom, mas eu tô chegando aqui em São Paulo, parei em São Paulo, na verdade, tem uma, abri a conexão em, em Guarulhos, porque dava pra dar essa voltinha aqui, bater um papo, e aí, na verdade, eu falei, cara, Thiago, vamos dar uma volta no posto aí, vamos, Exato. vamos encontrar um pessoal aí, e então eu vou, vou aproveitar essa manhã de domingo aqui, apesar de meio chuvoso, mas... É, o tempo tá meio estranho aqui em São Paulo, mas é domingão, né, sempre tem gente na rua, sempre ah. tem um... Já deu? Carros legais, é um passeio pra gente fazer, então é. bora lá. Ah, aqui ó, não me decepcionou, hein? Aqui ó, M Competition. Aí, Porra, né? tá bonito. Vê se abre, vê se abre. Pior que não tem nenhum buraco. Pra não abrir. tá abrindo? Não tem nenhum buraco. Pra não, que chave é essa? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui ó, da máquina. É. Carro esportivo, tem chave leve, isso daqui é redução de peso. Então, <risos> carro esportivo compacto. Olha aí ó, é. olha aqui ó. Olha aqui, Estados Unidos pro Brasil. Oh. Andando de Weber aqui no Brasil, hein? Vai estar de Feltec. Cara, plaquinha do Brasil, hein? Olha lá. Quem diria, hein? Quando tu comprou esse carro no Bringa Trailer lá, que a gente botou a pilha. Eu tava junto contigo, Boa. né? O Rabbit GTI. Ah, depois ficou lá na FT. Bom, esse carro sempre ficou na FT. Sim. Né? Só Meu. levei pra Dallas pra... pra fazer a questão do emplacamento. Que legal, meu. Agora tá. Que legal. Tá aqui, tá uma gente, Já fiz elétrica inteira. É, o... agora, agora tá bonitinho. Ó, o suporte da garrafa já tá aqui, ó. Quero ver se vai ter coragem. Oh, lógico, né? Ixi, ainda mais aqui que tem ó, a turma que mexe nos APs. Aqui é o lugar fácil dele. Ah, é que... ah, e agora eu entendi o esquema. É, é duas rodas de uma cor e duas da outra. 
Como assim? Aqui é o seguinte. Ah, como assim? O segredo é os caras acharem que tem dois carros. Dois desse, carros. Então, indo é de um jeito e vindo é de outro. Não, não. <risos> Olha aí, ó. Mas a história da roda é que eu deixei restaurando as rodas originais dele. Tá, e só tinha duas aí? E aí eu só tinha duas de casa, passei na oficina pegando. Ó, 450 montada aqui embaixo, nossa, pra turma. Tá aqui num carro carburado, né? Aí, ó. É. <risos> Olha aí, partiu na tela. Opa. Ainda, como é que é? Duas bombadinhas. Só... Deu umas pesadinhas, eu achava que era ponto, mas não é. Deve ser bronzina agarrando. Pra quem não sabe da história desse carro aqui é o seguinte, ó. Deixa eu. Vamos contar rapidinho. É, até então. bom contar, porque é. tem muita gente provavelmente não conhece. É, o Thiago, quando morava no, no, nos Estados Unidos, aí eu apresentei pra ele um site chamado Bringa Trailer. Foi eu que te apresentei, eu acho, né? O Bringa Trailer eu já conhecia. Ah, conhecia, assim. mas que a gente. Mas, a pilha, né? A amostra grátis foi comigo. Porque naquela época o Anderson ainda não era esse cara corajoso que compra a Ferrari é. É, 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 abandonada. É. <risos> Aí, aí filhava os amigos. Aí nós tínhamos um grupo, era eu, tu e o Kaká, eu acho. E o Luiz. E o Luiz, né? Ah. No Bringa Trailer, só de carro, só de pra comentar de carro que aparecia no Bringa Trailer. E aí a gente ficava olhando lá e, e acessava e tentava comprar. E, e até vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho um vídeo que eu nunca publiquei, que, que um dia eu peguei o Luiz. No flagra, assim, nós tava olhando o mesmo carro no Bringa Trailer e ele, <risos> filha da puta, deu um lance e eu vi na minha sala, eu não sabia que ele tava eu não sabia que ele tava lá. Eu vi um eu vi dos caras, Leon, Lely, Luiz. Ah, mentira. E aí ele deu um lance, eu levantei da minha sala e fui lá gravar. Deixa eu fazer o seguinte, vou botar esse bônus agora, porque fazia tempo que eu queria soltar isso aí, eu não tinha oportunidade. Eu ia botar no vídeo da, quando a gente foi mexer na, na BMW do Luiz, só que o vídeo ficou longo e acabou não cabendo. Ah. Deixa eu botar agora aqui, vocês assistam aí, depois a gente continua essa história. Só tô trabalhando tranquilamente aqui, aí me aparece uma BMW 96850 CI, 6 minutos, ó. Aquele tipo de carro que o cara gosta, ó. E vamos ver aqui. Quem que é esse cara aqui, ó? De Leon, o maior bid aqui, ó. E falta 6 minutos. Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo aqui. Olha a cara dele, vamos ver se ele sorri ou se ele fica... Oh. <risos> aí, aí, vamos, que, vamos comprar ou não? Nossa, estão olhando isso aqui? Ah, ah já te cara... ganharam. Ah, o, cara já, o cara é o mesmo Quanto cara. Quanto é que será que vai sair? Fala dessa BMW aí. Quanto eles... Olha só, a BMW. Uma série 8, uma 850, então ela é V12. Só que ela é 96, né? Então, teoricamente, o motor é a versão mais nova do motor da minha, já é 5 marchas. Que é o câmbio, aquele que eu comprei Sim, pra botar na minha, sabe? Já tem esse é, câmbio. O que, que ele não. tem de preparação, essa BMW? Ó, oh, o cara falou que tem um monte de coisa. Tem uh, pistão, biela, vira, escape. Ela é stroker pra 6 litros. Diz que tem um monte de coisa, né? Agora, <risos> se tem mesmo, não sei, Passa né? as fotos ali, vamos ver. Como é que tá o interior? Cara, o interior tá bem bonito, assim, ó. Ó, oh, deram mais um bicho. É, tu... Não é o tipo fim do mundo zero, mas era bem inteiro. Sim, por né? 11 mil dólares até Sim, agora. Né? Mas, mas acho que vai sair uns 17 mil. É, vai, vai, agora vai começar a subir, né? Agora vai começar a subir. Mas ela tá bem bonita, olha só. Ah, imagina comprar uma série 8 por esse precinho. Uhum. Não, e legalzinha, né? Pra gente que gosta de carro é. futricado é perfeito, né? Tu vê que ela foi montada, desmontada, diz que bateu traseira e frente, mas cara, eu não ligo pra isso. Se o carro é bem feito, Sim. eu não ligo pra isso. Até porque o cara pra futricar depois não pode ter muito dó, né? Sim. Carro de museu, o cara fica com dó de fazer é coisa, né? Carro na garagem não faz história, né? É. Tá aí, hein? Quanto é que tá o bid? Tá, tá em 11, 250 aqui, o que parece. Agora, na verdade, é o seguinte, agora quando baixar de dois minutos... Agora vai começar assim, ó... Não, aí quando baixa de dois minutos, aí... Cada vez que alguém dá um, Ó, já zero, deu um outro, né? ó. É. Cada vez que dá um, zero. Quando der dois minutos, baixa e zero. Vamos ver. Não, e o pior... E tem reserva, né? Esse Sim. é um leilão com reserva, então talvez até a gente nem chegue no valor que o cara quer, né? É. Mas é interessante, ó, o pessoal até falando aqui, ó, nessa condição e sem comunicação do vendedor, né? Uhum. Eu não acredito que tem uma reserva, Sim. Né? porque o cara não está se comunicando com o pessoal, o, cara... o pessoal que gosta de falar muito, né? E o carro está na Jorge ainda, né? O tá... carro está aqui pertinho, uma hora e meia daqui. Bah, quem sabe de busca ele hoje ainda. É, vamos lá, <risos> onde é que está esse cara? <risos> Mas é bom acompanhar, vamos ver. Há ah, dois caras aí, Daniel. Sim, esse aqui é o cara de antes, aquele que eu te falei, ó. Uhum. Esse aqui é o cara de antes. E esse aqui é o cara que acabou de dar, que ele não tava participando antes. Mas agora começa, né? Devagarinho, vem um aqui, vem um ali. <risos> Pô, eu vou te contar uma história. 
É. Eu tenho um Opala SS lá no Brasil ainda, né? É. Tu acredita que eu comprei ele no Mercado Livre? Ah, é? Te juro, comprei ele no Mercado no, Livre. No, assim, em leilão? Não, eu tava à venda no Mercado Livre, mas tipo assim, um site leilão, é. né? Sim. Isso quando eu tinha 18 anos, cara. Então, tipo, o Mercado Livre era novinho na época. De decisão super acertada, assim. Pô, tá, tá lá ainda até hoje, cara. Tá, e agora? Três minutos. É. Vamos esperar, ver como é que vai é, ser isso aqui. Eu tô curioso aqui o que, que cada um vai fazer, ó. Ah, o cara já subiu mais mil lão ali, ó. Uhum. Do uhum. que ele tinha dado antes, né? Porque deu um cara é. que deu uns 800. Eles estão subindo de 500 em 500, 250 em 250. Cara, isso aqui vai meia hora ainda. Vai ficar aqui dois minutos, dois minutos. Dois é. minutos, dois minutos. São duas e trinta. Marca o tempo aí, vamos ver o que acontece. O cara chega aqui e larga um vintão, né? É. Acabou com a brincadeira. Acabou com a brincadeira aqui, ó. É meu. Pior que às vezes tem isso, né? O Sempre cara vai tem. lá e bota o preço que ele quer pagar e foda-se. Sim, exatamente. Né? O cara chega lá e vai direto. Não, é que tu pode fazer um negócio aqui, ó. Ah, não. Não, não tem, tem auto-bid. Não tem auto-bid. <risos> não tem. É. Tem uns que é auto-bid, né? Tipo, o próprio Sim. eBay tem auto-bid. É, mas é um saco aí. Todo é. mundo fica botando e botando. É. E daí ele vai até o valor mais alto. Ó, quando entra em dois minutos, começa o countdown. Digita aí. É o carinha do... De dar o troço, né? Vamos ver até onde que os caras vão, né? Vamos, vamos subir mais, né? Vamos subir mais. 13 mil. É, vamos, vamos subir mais aqui, ó. Ó, daí é que fala... O que, que dá a mensagem? Ele dá aqui, que isso aqui é o 5% que eles retém no teu cartão de crédito, né? Aham. Uhum. E daí... Esse aqui é o valor, confirmando. Tá, place bid. Ó, tem a musiquinha. Ó, você é o mais alto, ó. Tá ganhando. Vamos ver quanto tempo dura a felicidade, né? 13 mil. Tá, agora já tá nos 1 minuto e 50, ó. É que deu, zerou dois, né? É. Agora entrou naquela fase do dois, dois, dois. Cada vez que o cara dá, dois minutos pros outros. Como é que tá o batimento aí? Cara, por enquanto é tranquilo. Agora, <risos> quando chegar aqui perto do um, se isso acontecer, o cara fica alegre, né? <risos> Só que, de novo, né? É com reserva. Sim. Então, mesmo que o cara ganhe o leilão, não necessariamente o cara consegue comprar o carro, né? Porque é. o, o direito... O direito... Comentário. Oh, olha This market seems a very plenty of buyer who don't really don't care. <risos> é, o cara tá dizendo... É, por causa Deus. que... Ótimo, e... os caras estão detonando o carro, né? Esse cara aqui, provavelmente, é um purista. Uh -huh. E dele, cara, bateu de frente, o motor foi futricado e o dono não tá respondendo as minhas perguntas, eu não quero. Sim. Né? Que é o é, purista, né? Que é o purista. Ótimo. Agora a gente não é purista? Né? Ó, te bateu. Ó, apareceu mais um. Puta, voltou os dois minutos. Voltou os dois minutos aqui, ó. É o... Kurosh 635. Quando vê, aparece o TK. Tec uhum. Fury aqui, ó. <risos> Cadê? Tec Fury tá dando no tá dando bid. Vamos mostrar que a gente de verdade aqui, ó. Eu vou dar mais um em cima do cara. Só, só pro é, cara ficar sim, esperto. Sim, não precisa deixar até o último. Não, não, é só pro cara ficar esperto. Ó, mano, eu vou ficar em volta uhum. de ti, cara. Olha ali, ó. Ah, já, tem aquilo, já tem os nomezinhos aqui em volta aqui, ó. Ah, o cara mandou ó, mais. Ó, ó, ó. Vamos brincar, então. Qua. É. Vamos, vamos brincar, vamos ver o que acontece, vamos ver até onde que vai. <risos> Tem mais um que gosta de carro futricado aí. Ah, ah, vai, vai ficar ah aqui, o cara foi mais sério agora, mas manda um 16 aí. Não, deixa eu ver, vamos ver. É, 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 é um, um briga com o outro? Bota um zero a mais. <risos> <risos> cara... Hum. Ó, oh, Natália, o que, que tu acha dessa decisão do Luiz aqui? Super acertada, fala os teus comentários aí. Não tenho comentários no momento. <risos> ai, ai. Pior que não vai dar, esse cara aí já tá muito emocionado. Ah, o cara tá mandando 250 só. É, vamos ver. Putz. Ó, oh, deu um milzão em cima. Putz. É, esse cara tá querendo, esse cara tá querendo. O que que tu vai fazer? Vamos ver até onde que ele vai, né? Tá, mas onde é que tu vai? É, eu tô perto do meu limite, por causa que eu não tô afim de, de passar muito do valor. O carro também tem... Quanto é que vale esse carro aí, será? Depende muito do quanto é real hum. o que o cara tá descrevendo. E é por isso que muita gente não tá participando do leilão, porque as pessoas ficam em dúvida se é real ou não, porque o cara não tá interagindo. Sim, o cara né? não tá interagindo. Normalmente no, no, aqui os caras falam um monte de coisa, né? E isso. Então o que acontece? Se o carro for real, o que o cara tá dizendo, ele vai nos 40. Sim. Por causa que ele tem um... Tipo, ele mostrou... Inclusive, tem ali mais de 20 mil dólares em, em manutenção. Ele tem stroker, né? É, ele tem pistão, uh, vira brequim, customizado, billet. Tem umas coisas legais. Coletor de escape. Coletor de escape de inox. Tipo, são coisas caras que agregam para aquele cara que quer. Que quer né? fazer. Só que tem muita gente que tipo... Cara, eu queria ter certeza se isso é verdade, né? O cara não foi? 
É. Ó, ah, tipo, o cara foi? O cara tá até ah, falando. tu não mandou ainda? Eu não mandei, né? Parece que esse cara tem uma 635, olha só. Parece que o cara é das BM, ó. Uh -huh. Eu só não sei até onde que o cara vai ir, né? Então, tipo... Ó, os últimos instantes. Vamos deixar ele com aquele momento minutos. de felicidade e vamos ver o que acontece. <risos> Só um pouco a internet agora. <risos> Tum! Caiu a internet por Deus, não, não. Se eu fosse tu, a Natália, deve estar nesse momento desligando a internet aqui. Ela no já prédio. tá indo lá no roteador lá e vai puxar o fio, né? Então tá aqui, ó. Vamos bater 30 segundos aqui, ó. Bateu 30 segundos, vamos ver o que o cara acha. Vamos ver até onde o cara vai. Só que de novo, né? Zero aos dois minutos, né? E fica nessa daí, né? Quanto que tu vai? <risos> Tô quase no fim, eu vou até 20. 20 é o, é o meu, meu topo ali. Putz. Olha, ele levantou... Ah, mas ele bota só 250. É, que ele, ele é. também não tá longe de onde ele quer ir, né? É. Então, tipo assim... Ele, ele deve ter um número na cabeça dele, eu não sei qual que é o número na cabeça dele, né? Sim. Então, tipo assim... Às vezes é 20 também, então Às é melhor é 20, ter 20 é. e 100. Vamos ver quem chega no 20 primeiro. 20, 250. Putz, então, filha então, da puta. Ó, vai chegar no fim aqui, ó. Então tá, aqui, ó. Aqui, ó é o momento final, ó. Aqui é o momento final. Tem certeza, é isso aí. Às vezes no final eu quero dar mais uma recaída, é. assim. Não, não, eu sou bem sério nessas coisas, assim. Porque eu sei, cara, carros vão aparecer, vão e voltam, cara. Então, tipo assim. Cara, mas essa aí acho que nunca mais vai aparecer na vida, Luiz. Isso aí tem que comprar, vai, cara. Não, vai. Como aparecer. é que um dia é, uma 850 toda preparada? <risos> Toda preparada. Eu vou comprar ali então, Luiz. Se tu não quer, comprar. Quer dar, quer dar o bid? Se tu não comprar. Quer dar com o teu login aqui? Quer dar com o teu login? Meus caras até tomaram meu cartão de crédito já, eu nem sei como. <risos> Quando eu vi o Bringa Trailer, já tinha meu cartão de crédito, já tinha meu e-mail. E aí, acabou ficando. Ó, o cara tá pensando, hein? O cara tá pensando. Eu... Momentos. Momentos. Cara, mas ele provavelmente vai dar um 20, 250 agora. É, ele vai dar um 20, 250, que ele tá de 250, 250. E de novo, não atingi uma reserva. Né? Então, tipo assim, é. o cara Mas onde é que tá descrito não atingiu a reserva? Uh, desculpe, eu tô... não necessariamente não atingiu a reserva. Né? Não, não diz, né? Não diz, não diz, não diz. Tem, tipo, no, no eBay diz, né? No eBay é. fala reserve no met. Sim. Né? Nesse caso. Ah, tá, ah, tá. Ah. Unbelievable, congrato do céu. É, porque os caras os cara não. Os caras não acreditaram que eu vou. Ah, sim, porque só lá. dois, bo dois bocó <risos> Os caras botaram ali. É. Olha só, hein, ó, tá chegando no fim. Esse filho da puta deve estar tá fazendo isso. Ele... Ah, vou é. chegar esperando uns 30 segundos e vou dar ali um. Filha da puta. Filha da puta. 2500. É, 2500. Tá, e aí? Não, agora foi. Agora foi? Agora foi. Perdeu. É. Tem certeza, Luiz? Tem certeza. Cara, não, tem certeza. Cara, esse é o carro da tua vida, cara. Não esse é o carro, carro que tu sonhava, <risos> meu. Esse é o carro que tu sonhava, tu sempre falou, todo preparado já, cara. Uh -uh. Esse é o carro, cara. Uh -uh. Pô. Imagina, cara. Não, eu, sempre... eu sou controlado nisso Essas aí, Essas BMW estão só subindo de valor, cara. Eu sei que elas estão subindo de valor, mas não adianta, né? Só vai valer mais dinheiro. Quando vê, tem que botar 15 mil em cima desse troço. Cara, mas cara. tu vende por 100, isso aí é facinho, cara. <risos> cara, isso é uma BMW não, de Fórmula 1, um motor ali super hum. especial, uma 850, cara. Hum, 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 Luiz, hum, hum, mais 500, cara. Não. Vamos lá. Hum, 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 hum. Eu, eu tô fora, tô fora. Isso aí era o meu... Meu teto, ó, 2500. Deixa eu digitar pra ti aqui, ó. <risos> Bota 2501, só pro cara ficar. <risos> tem, tem que dar 250 de diferença, né? Uh... Então o mínimo é 2750. Uh... E agora, será que ainda tem reserva ainda? Porque... Não, acho que, eu acho que tem reserva ainda, cara. Não, eu Sinceramente, acho que... acho que a reserva do cara foi tipo uns 30, tá? Uhum. Porque se tu for ver desses carros à venda, é tudo 25, 30, 35, né? E esse carro é bom, meu. Ele, na verdade, o que fez menos gente querer o carro é porque o dono não estava interagindo e explicando as coisas para as pessoas. Porque, por exemplo, o dono chegava, ah, teve uma colisão atrás. E daí as perguntas assim, não, mas como é que a colisão de trás aconteceu? Quem que arrumou? Sim, o cara não responde. Não respondi, eu pensei, ah, eu não vou comprar, não sei como é que foi a, a colisão. Uh, o cara vai ganhar, o cara vai ganhar. Luiz, última chance. Uh -uh. Última chance. Vamos uh -uh. lá. Uh -uh. Tá ali o número, ó, digita ali, 21 000. Não, não vou. Vai dar certo, cara. Não vou. Vai não dar vou. certo. Não vou. Vou ver se. Ó, não vai mais ninguém, cara. O cara levou. O cara levou. É, o cara levou. Pô, pelo menos tu inflacionou uns 7 mil o valor. O vendedor deve estar tá parceiro é. agora. É. Ei! <risos> Ó, oh, not met. Not met. Ah, oh. o cara ainda queria mais que isso. É, o cara queria mais. É. Sim, agora na verdade o entra o dono, quer dizer, o vendedor vai entrar em contato com, com o cara, que, o cara venceu. que venceu se ele vai pagar mais. Eles, ó, é. oh, na verdade eu queria 30. É, exatamente. Supply and demand. É. Tá, legal. 
Mas é legal acompanhar Voltar. o processo do, do tá. mid, né? Tá, vamos voltar a trabalhar, ó. Temos reunião daqui a pouco. Isso aí foi só uma historinha pra contar no meio aqui, ó, como é que é. Não podia perder isso aí. Vocês viram aí, então, a... como é que foi a história do Luiz quando eu peguei ele no flagra tentando comprar aquela BM, né? Mas também, tudo bem, eu também tava olhando, então significa que eu aprovo o carro, né? Mas agora é o seguinte, ó. Aí tu olhou no brinco, aí tu tava... Tu queria comprar um carro, né? Tu queria comprar ah, um... falou quando estourou a pandemia, né? Quando Sim. estourou a pandemia, você não tem mais evento, não tem meio pra onde ir. Falei, putz, eu vou comprar carro pra... Na época eu troquei o Jetta que eu tinha do dia a dia pela Mercedes. Será que vai abrir a porta e vou cair pra fora aqui, ó. Sério? Aí, aí, ó. <risos> aí, comprei a Mercedes, a S55 AMG. Sim. E aí comecei a olhar, né? E aí uma merda, né? Tem, tem um amigo meu que ele fala, que procura dizer acha. É. Aí começamos a olhar, 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 de repente eu vi um, esse daqui, um GTI MK1, já com mecânica 16 válvulas, carro já mexidinho, com câmbio do Golf moderno e tal, e aí comecei a ir atrás, né? Sim, aí quando foi esse aqui que apareceu, porque esse aqui era, ele não era original, né? No é. do Briga ele é mais originais dos carros, Mais né? originais, só que quando eu olhei isso daqui, eu falei, pô, é o 16 válvulas que a gente é. tinha no Brasil. Uhum. É, na época eu tava com, ainda tava com duas Weber 45 e tal. Sim, e, cara, ainda hoje... tá funcionando melhor agora do que tava comigo, né? Ah, não, tá bem melhor. Mas sabe o que eu fiz? Uhum. Coloquei os filtros. Ah, eu lembro. Foi lá também, a gente ficou é. lá, né? A parte de ignição, quando a gente montou, é tudo dentro desse carro. Sim. Né? Assim, você olha a parte do 
anos aí. É... Pasta no Brasil. É, não, e, 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 já, tô, já tô com encrenca demais, digamos assim. <risos> aí eu precisei achar alguém pra botar a pilha pro cara comprar. E aí o nosso amigo Daniel aí, Hungria, brasileiro também, mora lá perto, é parceirão nosso. Abraçou o Mazda e vocês viram aí o que, que tá, o que, que deu, né? Eu não sei se. Agora vocês acompanham o canal do TK ali. Eu já tinha apontado que o Mazda ia, Sim. ia sair do jogo. Né? Mas acompanha o canal do TK o que, que ele pegou na troca, né? Ah, é. Isso foi legal. Isso foi legal, né? Comprei notícia boa. Se ainda não tiver, não é. comprei notícia boa. É. Tá bom. <risos> não, mas legal, cara. Foi muito legal ter trazido esse carro pro Brasil. Porque esse carro aqui no Brasil, meu, deve parar o trânsito assim em qualquer é. lugar, né? É, onde você vai, o pessoal pergunta, que é muito é. diferente, né? Porque ah. fora ele lembra um Fiat 147, parece, né? É. Assim, de, de tamanho de forma, né? E é o primeiro GTI MK1 também aqui no Brasil. É? Porque os outros ah, que tinham vindo, tem acho que uns quatro fechados uh -huh. aqui. Só que é tudo de versão mais simples. Uh -huh. E aí tem um GTI também é. legal pra gente que gosta de carro. Tem uma versão esportiva, ó, sem Essa faixa é boa, entendeu? Aí, ó. As versãozinhas bem bonitinho. O carro vai quietinho, né? É, funciona direitinho. Então... É, vocês podem ler as legendas se vocês não estão escutando nada aqui que a gente está falando. Até <risos> ah, que está quietinho, vai. Ó. Não está tão no barulhento. O barulhento aí com esburacada aí, ah, tem barulho pra caramba. Ah, tá. Mas agora eu vou fazer toda a parte mecânica, deixar no jeito. Vamos ver, vai ficar legal. Tá, nós estamos indo. Onde é que está me levando aí? A gente está indo no encontro que tem aqui em São Paulo, no Alto de Pinheiros. Sempre tem uma galera bem diversificada. É legal porque tem tudo que é tipo de carro. O que a gente vai ter hoje é uma garoinha. É. Né? Provavelmente tem gente que vai falar, não vou tirar o carro da garagem e tal, mas com certeza. Hoje é só os de fé mesmo. É. É. Mas vai ter carro lá, com certeza. Bom, tá. Estamos chegando no encontro aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho aí. Olha aqui, estamos chegando aqui, ó, e olha o que eu vejo já de cara. Ó. Uma Audi vermelha, só para me lembrar e fazer chorar da minha RS2. Uma Mercedes ali para lembrar da minha Mercedes. <risos> que legal, hein? Tô aqui tentando lembrar. Ó, oh. vou estacionar um lado do esportivo aí. Um up tá assim, não é o teu? Não é o meu. <risos> Olha aqui, ó. O silêncio da máquina. Mas viemos bem, vai. Viemos bem, Seja cara. Justo. Chegamos Seja Na justo. Na verdade, eu não tinha levado em consideração esse fator. Eu tenho que estar no aeroporto de volta. E nós temos um alto fator de, de risco. De risco aqui, eu pensei né? nisso, mas eu falo aqui, aqui em São Paulo tem bastante Uber, táxi não, e tal, de um jeito. Nada, nada contra o Up, tá? Mas quando tu falou que ia vir de esportivo assim, eu pensei, puta, só não me vende Up, né? <risos> e aí? E aí? Como é que tá, senhor? 70 km, mas eu ah, vim, cara. Ah, é, isso é de fé, hein? Eu falei que você quer vir, né? No final a gente não marcou o encontro, mas deu pra ver um. Vem, vem uns aqui, né? E aí, e aí Anderson, beleza? beleza? Tudo bom? Beleza, tudo ah, bem. Beleza. Faz bem. Olha aí, ó. Trouxe camiseta? Eu quero um rabisco seu aqui, né? Ah, vamos, vamos lá. <risos> Veio da onde mesmo, então? Vinhedo. Vinhedo? Vinhedo. Ah, eu botei o, o Stories ontem, alguns me perguntaram onde é que a gente já tá, a gente falou, não. Aparece aí. <risos> Show de bola. Olha aqui, ó. Cara, agora ficou caprichando. Cara, o Cris faz um trabalho muito bom. Olha só o alinhamento aqui dos terminais, assim, os fios saem retinho, ó. Ah, esse termo retrato tá um pouco torto, hein, Cris? Acho que vai ter que, <risos> vai ter que arrumar aqui, ó. <risos> o boi velha Weber aí ou não? <risos> aí, ó. Esse é o Tech dos anos 70, ó. É, olha aí. Esse é um... <risos> vamos dar uma volta aqui, vamos olhar os carros aí, ó. Olha aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. Portezinho, e aí? <risos> Um boxer, mas eu gosto de... Eu... Olha a coleção de fusquinha aqui, ó. E aí? Beleza? Então bonito, hein? Um de cada cor, hein? E, e, e nem repetiu o cor ainda, hein? Olha aqui. Olha que legal o interior. Bacana, hein? Olha que legal. Bacana o interior, hein? Coisinha. Olha os outros aqui, olha as cores. Cara, que legal, hein? Tá bonita as coleções, hein? <risos> Ó, Santana, placa preta. <risos> Elba. Olha aqui, zerinha Elba. <risos> Um 
não sei se tem original, mas 83 mil quilômetros está dizendo ali antes. Bito, Paraty, Paraty, Barças. Tá bonito isso aqui. Olha lá, Olha lá. legal, hein? Bom, beleza aí? Tá bonito os Paraty, os carros aí. <risos> E essa áudio aqui, ó, isso aqui é pra me dar saudade, ó. Essa empresa aqui é bonita demais. Eu tive uma, pra quem não sabe, eu tive uma RS2 vermelha dessas, né? Eu vendi por 70 mil reais. Não, vendi por 90 mil reais. É, vai comprar uma hoje. Vai comprar uma hoje. Essa aí não é. Não é, mas, mas é bonitinha, né? Mas puxou os carros, o preço de tudo, né? E olha a Mercedes aqui, ó. 190. Zerinho. Olha que legal 2.3, ó Na parte de baixo é o, igual a 16 válvulas coisa hoje O Z, Z3 Fusquinha, que legal, hein? Olha ali, cara. Gradezinha é dentro. Aqui, marronzinho, marrom jatobá. É? Tu que restaurou, fez? Sim, todo. É? Parte de pintura, estrutura, o tetinho. Vamos cuidar uns poucos, né? Ah, que legal. O <risos> teto é com velcro. É, lona espanhola. Ah. Das, das faixinhas mais antigas. E como é que, como é que ele, mas ele prende como? Ele abre, na verdade, ele abre toda a estrutura dele. Você fecha com, com fechinho e você tem um... Um também o um quebra-vento quebra ali dentro ah. da estrutura. Que legal. Esse farolzinho amarelo ficou legal. É. <risos> Muito frio. É bom, deu pra dar uma, um pulinho aqui em São Paulo, encontrar um, uns, uns, uns amigos conhecidos, umas pessoas aí e dar uma olhada nos carrinhos aí. Vamos agora pegar o avião vamos pra Porto Alegre. Vocês viram aí como é que foi o passeio hoje? Eu vim agora aqui, ó. Esse cara aqui é um grande amigo, Kleber, Tuyo, né, pra quem conhece. Hoje eu vim pegar o Calibre aqui e eu, eu tenho acompanhado por WhatsApp. Eu... É, bastante, né? A saga Não. foi grande. Na verdade foi o seguinte, ó, vocês, a última vez que eu vim pro Brasil, uh, eu fiz um vídeo com o Calibre e mostrei, porque eu não tinha mostrado ele no meu canal. E aí o Tuyo me chamou e disse, cara, manda esse carro pra mim aqui que eu vou, vou dar um trato nesses detalhes. Porque se vocês se lembraram daquele vídeo, eu mostrei um monte de defeito, defeito, defeito. E para quem para quem que é perfeccionista ali como ele é o, é o prato perfeito aí para botar a mão e, e dar os detalhes né? então e aí na verdade fechou perfeito porque eu consegui mandar o carro para ele na verdade aqui em Porto Alegre fica perto da Feltec o carro normalmente fica na Feltec então ele conseguiu fazer um trabalho aqui que a gente esperou que ia dar duas semanas né deu então, quase dois meses eu acho. deu quase dois meses mas na verdade não tinha tanta pressa e, mas foi muita coisa, então assim ó, eu vim retirar o carro agora que eu só entrei no, 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 no como é que chama, no estúdio né, só entrei no estúdio aqui e não olhei os detalhes do carro, eu só vi algumas coisas, ele foi me mandando quando ele tava fazendo, mas o seguinte, eu disse, eu dei carta branca para ele, falei, cara, faz como tu acha que tem que ser, tipo assim, tudo que der para fazer, faz, vamos fazer, vamos deixar esse carro perfeito, e aí ele foi fazendo e não, nem algumas coisas ele, a maioria dele me mostrou, foi mostrando, Inclusive, eu vou most... quando eu for explicando agora aqui do que foi feito no carro, eu vou botando umas fotos junto assim, de alguns antes e depois, assim, porque ele foi documentando. Então é legal para ver o quanto conseguiu fazer sem ser uma restauração, digamos assim, completa, Sim. né? Sim. Porque uma coisa... Foi ajustando, né? Quando a gente foi é. ajustando o que já tinha. Porque não era assim, tipo, não, eu até falei com ele, não, não, vamos desmontar o carro inteiro e fazer do zero, né, pintar não. tudo, mas vamos fazer o que dá para fazer nos detalhes, assim, sabe? E, e era isso, e até vou dizer o seguinte, era bem o que eu queria, não. Alguém que conseguisse pegar e desse atenção para esses detalhes minúsculos, né? Então vamos, vamos apresentar agora. Mostra aí como. Vamos. Eu, vamos não, eu não vi o carro. Vamos começar aqui pela frente, né? A gente tinha um problema com ele aqui do para-choque, né? O para-choque era solto, né? Uhum. Ele era apoiado nos faróis, né? Ele ficava apoiado, então a gente conseguiu fixar ele. Agora ele tá firme, tá aparelho, tá alinhado. Sim, né? tá alinhado ali o. Uhum. Ficou, tava muito, tinha uns pegamentos embaixo também de uso, né? Ficava na garagem não conta a história, né? Uhum, é isso aí, tem que usar. Aí a gente pintou as rodas, era a pintura original ainda das rodas, não sei que ano comprou essas rodas. Cara, deve fazer uns 8 anos, 
É, é era original a pintura, a pintura ainda, né? A gente pintou... Ah, a gente os... conseguiu botar o, as tampinhas. Isso, a gente fez a adaptação para botar as tampinhas uhum. que estavam me incomodando. É. Aquela falta, o eixo pra, saindo para fora. É porque aqui. esse carro tem um eixo grosso, daqueles de corrida, que era muito grande a, o parafuso. O que tu fez? Cortou o parafuso? Isso. A roda, cortou a ponta. Tirei 2 uhum. milímetros, ah, era entrou. suficiente. Uhum. A gente trocou os discos de freio, botou esses riscados e vazados, pintamos as pinças com adesivos, né? Uhum. E usei o mesmo vermelho do carro. Do carro. Que, que ninguém conhece, né? Porque é, esse carro, isso não existe. É, ele, ele parece muito com o vermelho Cades da Opel. Mas na verdade ele era pra ser um Carena <risos> e os caras erraram na mistura. Deu um novo Na roda traseira, a coisa que me incomodava muito era as rodas muito pra dentro, né? Tu olhava de trás o carro e não enxergava a roda. É. A gente colocou um espaçador ali de, de 15 milímetros, tá ajustando ainda. E aí ele dá uma cara mais de brabo no carro, é. né? Era isso que a gente queria. Não, ficou muito bom. Aí tem que botar uma coisa por trás mesmo. A gente fez a tampa preta, né? Ela era cinza. Uhum. A gente fez ela preta. A bateria, ela era a mostra, a gente fez uma capa pra ela. Uhum. Era tudo meio bagunçado aqui. A gente botou um extintor de incêndio, é pedido do seu Anderson. É, eu gosto. <risos> Aí aqui, a gente colocou os cabos de ponte aqui dentro, ah, guardadinho. Boa. Bom saber. Porque não gosto de coisa jogada assim no porta mapa nada e fica meio livre, né? Mas também deu uma, uma melhora na elétrica, o Fernando Bits que veio Sim, aí, né? Sim, veio aí, nós tiramos alguns sensores que não se usava mais. Aqui, na parte da, do lateral, né? Foi trocada a cinta de segurança. Cara, isso aqui dá um toque muito legal, né? Ficou bem legal, né? Tinha um banco que tava rasgado, por causa era esse aqui. Uhum. Aí a gente fez o, o reparo, né? nem se percebe onde é que tava rasgado. Inverteu ele? A gente inverteu não? porque eles estavam bem ah. desgastados por causa do sol. Uhum. Aí a parte de ficou um pouquinho mais, mais clara é para não ficar desjudiando né, do tecido. Aqui no porta-luva a gente fez um suporte novo, o uhum. fez para nós para botar da... Ah, legal. Ficou tudo junto. Uh, o freio de mão não tá funcionando, né? Agora ah, tem o freio de tá mão. Tá funcionando? Agora tem o freio de mão. Agora sim, não precisa deixar a primeira mais. Agora o cabo também ah. que vinha caído aqui, a gente botou ele saindo aqui por dentro e fica guardadinho ali, não fica nada aparente. E as colunas, né? Cara, isso eu quero aqui. ver. Deixa eu... A coluna que era uma coisa que, que a gente tava a tempo. Aqui também, ó. Eu fiz tudo que era, Anderson, do vidro pra cima, uh -huh. tá nesse acabamento aqui. Cara, isso aqui é aquele negócio que a gente falou, né? No... É muito é, legal. Tipo, é, tipo um suede, né? Tipo um... É. A gente fala que é uma Alcântara, Alcântara né? assim, né? Ah, a tampinha do Twitter também que não tinha, né? Ah, Era uma meia calça a replace, que tinha. A Replace, a replace fez. A Replace, uh -huh. o cara que dá ideia, eles compram ideia, né? É. O painel agora também... Ah, ah, o painel, painel tava também solto, não, né? não dava fixo. Ah, e o que, que é isso aqui, ó? Agora... Quem é que mandou isso aqui? Ó? Ah, obrigado pela confiança. Um abraço, equipe Tui Car. Ah, e um ouro branco ainda, ó. <risos> Boa. <risos> que legal. Mostra o painel aí pra eles. Aham, uh -huh. e o painel aqui, ó. Agora... Sim, teve uns detalhezinhos aqui, né? Que não tava fechando. Deixa eu abrir lá. Cara, mas eu achei muito legal essa, esse acabamento aqui, ó. Como esse fica é bom, vida, né? né? Olha só. Fora a higienização toda que foi feita, né, Anderson? Sim. Ah, e aqui Pode. o espelho também, ele era claro, ó. A gente fez em alcance aqui também. E ó. ele não combinava. A gente fez em alcance uhum. o espelho também. Fez igual, mesmo acabamento. E aqui tinha uma tampinha aqui do, do, do teto solar também, eu nem percebe ela no meio. Aham. Uhum. Cara, os bancos aqui com um cinto vermelho. A tampa preta, né? Agora ficou tudo preto. Aí, o carpete também foi feito tudo preto, né, Anderson? O carpete, Sim, né? sim, recapou. Ele era cinza também. Ah, sim, ele era todo cinza, ele era é verdade? Cinza. Ele encapou com outro carpete em cima, né? Isso, fizemos com outro carpete em cima, aproveitamos as, as borrachas originais. Um ah, bom. encapou o volante aqui também. Ficou uhum. tudo zeradão. A gente deu lavado o motor, a gente deu uma, uma salvada naquela churrasqueira que tava toda... É, aquilo ali, essa aqui foi... Só que ela é muito fininha, então uh, tu faz um acabamento, vai, vai lixar, ela quebra, ela quebra muito fácil. Sim. Aí como não tinha as tampinhas aqui também, eu coloquei as portas, uhum. tampão de inox, pra ficar bonitinho. Agora tá, a gente trocou os injetores também, tá com uns 320. Sim, botaram os 320, agora que tem ordem, e fora o brilho, ah, né? Sim, deu. E o tratamento da pintura, o que, que vocês fizeram? A gente usou, aí eu vou mostrar pra, pra vocês, a gente usou o Sonax. Esse coach, o CC Evo. Uhum. Esse aqui é um baita de um vitrificador, que é da linha que a gente trabalha da Sonax, é uma linha alemã. Existe mais de 70 anos no mercado, né? Uhum. E aqui no Brasil não é muito difundida, né? Então a gente tá trabalhando com essa marca, né? E aí vem aqui todos os dados, o ano, tudo, as preocupações. Sim, cara, eu vou dizer, o que eu mais gosto disso aí, é, nos Estados Unidos eu sempre faço nos meus carros aqui no Brasil, eu nunca tinha feito. E, e cara, tu vai lavar o carro assim ou nem água, pura água. Do carro. exato, é impressionante. E o detalhe é esso aqui, né? Carro na garagem não conta é, história, é né? Isso aí, ó, Mas aprendeu. 
Às ah. vezes acontece uma picadinha, ah. né? Então a gente dá ah. pro dono do carro. Ah, uma tintinha. A tintinha do carro com ah. esmalte, que aí ó, deu qualquer piquezinho. Ah, tu vai ah. ali, ó. Vá, boa, hein? E Esse... é a cor do carro. Sim, já foi certo. Já tá certinho, ah, já tá deixar no porta-luva ali, ó. <risos> Isso aqui também é do certificado de garantia. Tá. Show. Tá aí o carro Cara, entregue. Tá, tá um brilho aqui, ó. Não sei se a imagem da câmera consegue pegar. Na verdade, agora a gente vai sair. Vamos lá. Que horas são? O toque, Doze... é? Parece um... é? Sujo, toque. Não, Não, é impressionante é. mesmo. Ah, e aqui também é legal mostrar antes. Aí tem um selo aqui, né? Cada, Cada produto vem com um selo. Aham. E é um selo holográfico, né, pra ter a, a, Não, e... a garantia do, do... Cara, o interior aqui, agora tu vê, tá tudo alinhadinho, montadinho, ah, os detalhezinhos assim de... E sem falar o seguinte, né? Tem um monte de coisa por baixo, né? Que a gente não vê, né? Sim, sim. sim ah, o assoalho do carro tinha um monte de podre, furinho, né? A gente arrumou de furação, acho que tinha outro cano também, não tinha? Sim, esse carro já teve um monte de motores, já teve e Santo Antônio. Antônio. A gente tapou é. todos os furos, uh, revedou ele... todas as vedações antigas que tinha do carro, o carro ficou agora... Porque uma coisa que aconteceu com esse carro, depois que a gente tirou Santo Antônio, acabou ficando uns furos e algumas coisas, e entrava água por baixo e não tinha jeito de não mofar. Sim, os que falavam, oh, choveu, o carro tá sem molhado. É. E aí eu, não, muito descobri, é. a gente começou a arrancar tudo de dentro e achou, tinha furo todo. De... Eu até vou botar umas fotos aqui pra vocês verem do, dos furos que tinha no assoalho, porque é o seguinte, é, é, não dá pra acreditar. <risos> Era grande. Que tinha, mas Era é o seguinte, é um carro também de quase 30 anos, né? E 30 ou 40? Não, 30, né? 30. É quase 30 anos, né? 93. Tem 28 anos esse carro, então... E, e realmente foi usado, né? Esse carro aqui não é um carro que ficou parado, Sim. parado, né? Não é, um carro, não é o carro do, do vô, né? Ele já é. tomou alguma lixa, né? Por aí, né? Já foi feito algum é. teste, eu brinco, né? Que é. é difícil o carro que tem hora de dinamômetro que nem esse aqui, é. né? Ele e o Celta não sei qual que é. tem mais hora de dinamômetro. Sim, e parte da elétrica também, que arrumou agora até a iluminação, tô vendo aqui, né? Ah, as, 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 as iluminação de placa. Elétrica. Na verdade, a gente tá esquecendo um monte de coisa aqui. Ah, o símbolo aqui, ó. Ah, esse ficou muito legal, é. né? Um símbolo que o a Replace Parts fez aqui, ó, customizado. A gente ó. pintou do mesmo preto da, das rodas. Ah, que legal. <risos> Não, eu gosto do, dos detalhes, da tampinha do, do, do abastecimento, né? Tu também fez. Ah, também fiz já por dentro. É. Tinha bastante coisa, tinha um, um botão do tio estava caído ali, a gente botou agora escondido ele ali no lugarzinho Sim. mais certo. Show. Cara, beleza? Vamos, vamos pra, pra pegar a estrada? Vamos, vamos lá, vamos, vamos dar uma junto. volta, vamos ver como é que ele tá? Vamos junto. Vamos lá, vocês vão acompanhar aí. <risos> Vou dar uma olhada no mapa aqui, o, na verdade o Venzon e o Henrique que deixaram o mapa pronto. Ontem o Venzon me mandou o, as informações, ó, essa é a senha, tá 4.000 RPM de limitador, tá 0.2 de pressão de turbo. Dá uma olhada antes de tu andar aí. E agora eu vou dar uma, uma olhadinha aqui. Mas o, o que a gente mudou nesse carro agora, a gente botou os injetores de 320 libra hora, tava com 520. Porque os 520, na verdade, era o único que tinha, era o menor que tinha antes, e agora a gente botou o 320 para ver como é que ele. Pra, que é o certo mais para esse carro, porque 320 libra hora ele daria com 6 bar de pressão inicial, mas na verdade o carro aqui usa 3 bar de pressão inicial, então ele dá 230 libra hora, que aí fica exatamente como o Siemens Deca que eu tinha antes. Então agora o mapa deve estar mais próximo disso aí. Vamos dar uma olhada no, no mapa aqui, vamos ver como é que se comporta, e vamos sair. <risos> Como é que ficou? Tem que andar. Tem 
Cold Storage da A C8, né? Não, tá um absurdo. Até nem quando sair, eu tô gravando isso aqui tudo, né? Algumas coisas eu não vou botar, né? <risos> Mas o. Eu andei na quinta e fui pra pista com ela. Quinta agora? Quinta agora, né? E aí, virou o quê? A 5,86 nos 200 metros. Meu Deus! 1.700 cavalos, tá? 1.700? 1.700. 1500 de roda. Quando eu fiquei quinta, assim, nos 7 pegou um segundo, jogou uma biela pra fora. Jogou uma biela pra fora, eu pisei no freio, passei freado no avisé. Meu Deus! E o bloco agora se foi? Foi. Mas, Mas bloco... esse era o bloco do inferno aquele, sabe? Aí o. <risos> agora o bloco original. Aquele trincadinho era só uma bobagem, é só um trincadinho de nada, eu vou soldar aquele. Você já viu o carro que veio aquele bloco? Não vi. Vou te mostrar. Não vai acreditar. O carro assim pegou fogo até não sobrar cinza assim em volta. Sério? Uhum. O bloco e o câmbio que tá no carro. Esse é o carro que tá o bloco e o motor que tá no carro. Esse carro aqui, ó. Do veículo vinho. Acredita? Tu pegou só o bloco e o bloco. Não, carro. Eu peguei o bloco, vira, motor, cabeçote. Tá, tudo bom. Tudo bom. Ah, não, 
abriu, assim, abriu no olho do furacão, mas é assim, né, é. mares revoltos que fazem bons marinheiros, né, <risos> e aí foi isso que aconteceu, a gente montou, tinha já equipe, o pessoal que trabalha comigo trabalha há oito anos, né, o uhum. menos trabalha tempo é quatro anos, então Sim, a equipe já está certa, né, já se conhece, a gente vai se modernizando, se treinando, workshop, 
shopping, curso, curso online. Às vezes, meio dia, a gente tem um dia da semana que a gente faz curso online ali na hora do almoço, bem legal. E é assim que a gente vai indo, né? Aí a gente fez a parceria com a Sonax, a gente passou nos requisitos de CDT autorizado aqui no Sul. Né? A gente é o único do Sul, existe alguns espalhados no Brasil. Uhum. E a gente confia na marca, né? A marca alemã, produtos de primeira. É, mas eu até acho que é uma. uma, uma não, 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 produto é importante, mas o, a mão de obra, o ah, serviço sim. é mais relevante, né? Sim. E até uma coisa que eu digo assim, por experiência própria, assim, o serviço que vocês fizeram aqui foi, para mim, mais relevante assim, olhar o que, que tinha errado para tentar juntar um detalhezinho, sabe? Que é o que faz os detalhes, né? É, é, é o carro assim, tu olhar assim, para algumas pessoas vai olhar isso aqui, esse acabamento, outras pessoas vão olhar assim, que tá tudo alinhado, outra pessoa vai olhar que tá tudo preto, que não tem mais cinza, uhum. sabe? Cada um vai chamar atenção por algum aspecto um pouco diferente, né? E a coisa que a gente fala assim, né? Que lá não vale, para nós não, não importa quanto custa o carro. Um carro de sim, sim. 20 mil, de 100 mil, de 500 mil, de 1 milhão. Não importa quanto que ele vale. Não adianta o carro, a pessoa ter um carro caro e não cuidar do carro. Porque aquilo ali para ele é fácil conseguir outro. Né? Eu tive que pegar um cara com um Golzinho, um Celta, um, 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 entendeu? um carro mais normal que invista no carro. Porque aquilo ali é um bem dele e é um gosto dele. Então é dessa forma que a gente gosta de trabalhar. Ah, yeah. Acima de tudo é trabalhar com algo que tu gosta, né? É, é fundamental. Eu vejo que tem muita gente assim que. Até muita gente manda mensagem falando exatamente isso. Assim, o cara, ah, eu, sou, eu não sou feliz no que, que eu faço hoje. Eu trabalho com uma tal atividade. Eu queria trabalhar com o que, que eu gosto, relacionado. E aí perguntar, onde é que, o que, que eu podia fazer? Eu disse, cara, primeiro assim, por mais que tu goste de carro, não é que tu vá. Qualquer coisa que tu fizer com relacionado a carro vai te deixar feliz. Tem que, fazer. Tem que ainda assim escolher alguma coisa relacionada então a carro que te deixe feliz e que tu saiba fazer consiga fazer bem. Com certeza. Porque só, só tá no meio e, não, e não, não, não ter uma qualidade ou coisa assim, também não vai se destacar, vai ser infeliz igual. E, e outra coisa que eu acho que é importante, você assim, ah, eu, eu gosto de lavar o meu carro no final de semana, eu vou virar detailer. É diferente, né? Não é. Ah, tem vários amigos meus que sempre me elogiam que o meu carro tá sempre limpo. Legal. Mas não, não eu, eu vejo assim, né? Não monte um negócio contando com os amigos, porque que tu vai ficar cheio de movimento, não. Porque às vezes o amigo mora longe, tu tem que fazer com excelência Porque que nem aqui, ó, olha, olha o absurdo que aconteceu Tem um cara que comprou um carro zero no Rio de Janeiro Ele vai vir em janeiro agora uh -huh. Pra Gramado passar uns dias de férias uh -huh. Ele vai alugar um carro pra subir a Gramado e vai deixar o carro pra mim fazer vitrificação uh -huh. Olha só o nível de loucura assim, né? O cara, ah não, eu, eu, meus amigos Às vezes é uma pessoa que tu nem sabe quem é Sim. E agora um cara me mandou mensagem no Instagram agora O cara de São Sebastião do Caí Ele tem uma ele tem uma estética pedindo conselho O que ele podia fazer, o que podia trabalhar Pra, pra uhum. fazer o um serviço bem feito, sabe Então, uh, sempre buscar a especialização, né é. Isso é o fundamental Tu achar que já sabe tudo, não sabe nada, né é. não, 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 não vai nessa, nessa, nessa batida aí que tu, é. tu vai lá pra trás É bem isso aí, não adianta o cara... Ah, eu lavo os carros no final de semana, fica... só que aí, aí tu pega o louco. Aí. Tinha um amigo meu, ele, ele fica o dia inteiro lavando o carro dele, ele acha o máximo, tá ligado? Então, meu, mas tu, tu lavar um carro por dia, Sim. tu vai pagar o almoço Exato. como? Aí o cara, outra coisa é se fazer um negócio, né? É que nem um cara assim, tem que, tem que dar lucratividade, tem que poder cobrar, as pessoas tem que pagar, tem que valorizar aquilo, né? Tipo, esse é um desafio grande. Outra coisa que tu falou dos amigos, né? Uma coisa, especialmente quando é no início... Bah! O amigo, o amigo é aquele, o amigo de verdade seria o cara que... Que queria chegar lá e falar, meu, quanto que é? É 100, é, vou te dar é. 120, e aí tá precisando. É, e na verdade a maioria, às vezes, eu... Hã? Funciona isso aí? É, é. mais ou menos. É. Hã? Tem, mas não tá ligado agora. Não. É. Caralho, parabéns. Valeu. Aí eu... Como gosto do step, né? Por é. isso que eu digo, agora tá escondido o botão é, ali, ninguém incomoda. Esquerda. Ninguém incomoda o step Mas aí o que eu tava dizendo dos amigos, aí o amigo de verdade seria o cara que é aquele que apoia, né? Claro, vai lá, atravessa a cidade pra ir é. lá te prestigiar, né? Sem pedir ó, de graça.
Não, a gente tava levando vocês. É, de boa, não. Você veio até aqui e não baixou um risquinho. Não, gasta aquela. Mas agora com esses bicos aí, tá mais tranquilo que o outro, Deus livre. Parecia metanol é. ardendo os olhos de o álcool. Imagina, tanto é. álcool que chega a arder os olhos. Tem medo de é metanol esse carro? Uhum. Não, não é álcool. Não, e ainda tem. Comandos, comandos, deixa bem consciente. Eu não. Deve ser de aquele monte de carro ali. Chegamos aí, acompanharam a viagem, eu e tu e aí pra outro estado, tá? perdeu isso aqui no Rio Grande do Sul. Ele perguntou se era Porto Alegre ainda. Aqui. Perdeu em Porto Alegre ainda? A gente foi em Porto Alegre, a gente tá na Zona Sul. É. É. Mas olha que legal aqui, ó. Cara, a galera aqui, ó. Bombou, né? Ó. Vamos dar um. Uou! Uou! Aí a turma aí, ó. Juntou uma turma aí. Juntou uma turma. Aniversário da Power Bass. 20 meu... anos, né? Meu grande amigo Jorge. Aí, ó. 20 anos da história. Quero, eu quero que me faça um tourzinho ali dentro pra vamos mim. Lá, vamos lá, lá que eu não vi tá. ainda. Bem-vindo, né? Olha aí, ó. Cara, tá bonita, hein, Casa meu? nova. Desde quando tá aqui? Aqui vai fazer um ano, só que a pandemia não deixou nós ir fazer a inauguração. E agora estamos aí. E aí estamos aí. Agora deu uma... uma flexibilizada. E o cadetão, esse cadete aqui tem história, hein, meu? É, esse cadete tem história. É tudo um calibre. É, né? eles são da mesma época, né? É da mesma época. E o golzinho... Ah, é legal, tem os produtos, ah, as polias novas da Expert, né, é, com é. A roda, as rodas orbital, a, Flo, a Flake. Flake, show de bola. Uhum. Cara, tá legal aqui, meu, o pessoal entender, quem não acompanha, o Jorge, a Forbest, que é a loja, né, um dos revendedores Flotex, ela era uma empresa de som primeiro, né, até por Sim. isso o nome de... Na verdade, Forbest. tu era meu cliente de som, né? É, eu, eu era, eu, pra quem, não, pra quem não tem 30, 40 anos de idade, provavelmente já mexeu com som também, tá? É. Então a gente começa mexendo com o som. Eu tinha um. Sei lá que carro que eu tinha com o som que tu botava. Acho que era. O Vectra foi o, o primeiro. Vectra, né? Mexemos no Vectra. Aí fui contigo comprar é. um Calibra. Mexemos no Calibra. É. E aí na Zira. E aí na verdade teve muita gente dessa nossa uhum. geração que trouxe todo o som pra performance. Exatamente. Né? Eu também, né? E na a, verdade. Né? E até o próprio nome ficou, mas é. O nome ficou porque, né? Tu disse assim: é. não, tem que deixar o nome é. Power Bass. Mas essa transição é. aí do som pra performance. O... É. Tu foi uma pessoa que foi o um grande responsável. Eu nunca esqueço de uma ligação que eu recebi. Ah. Cara, preciso falar que eu tinha. Ah. Ah. Né? Lembra? Ah, lembro. Virar distribuidor da, da Flotec, é. trabalhar com produto Flotec e de lá pra cá, sabe, né? É. Mudou os horizontes, a gente tá onde tá muito. É, e, e assim, pra mim, até, eu fico feliz de estar aqui nesse aniversário de 20 anos da empresa, porque eu, eu acompanhei o início, né? Sim. E, e vocês foram muito importantes muito puxando, no início também pra, pra gente, então. Uh, a Fiotec, 20 anos atrás, era, eu fazia no, literalmente no quarto de casa, Sim, o produto eu montava, eu fazia o manual, imprimia, editava, e botava embaixo do braço e vinha trazer para ti uma caixa de sapato. Exatamente, é. o cadete ali é. andava de Race Pro sem ignição. É. É. E depois foi botar, e aí? Depois é... foi colocada as primeiras Fire Pro, depois as Spark 2, é. mas bom tempo andou só controlando a injeção. É, é, legal, é legal isso porque assim, nós começamos 2013. Junto, muito do apoio que eu precisei no início, tu sempre me deu e, e, e assim, a gente tá aí 20 anos depois, né? 20 anos. Estamos vivos ainda, ainda gostamos de carro, ainda temos Só paciência pra mexer. Minha branca, é. minha é. É. Eu, eu, eu tenho cabelo ainda, mas ali, ó, tem 
que os produtos estão lá. A ouro a branco aí, ó. Ah, ah aí mas sim, isso ó. Isso só porque, né? Aí, ó, ouro branco. Os caras estão espertos, ó. Aí, ó. Os spoilers, né? É. Ah, e tem todos os produtos aqui expostos e tal. Lógico. Olha aí, ó. Tá, tá bonito, hein? Tá. Estoque bonito, organizado. Isso é o que eu te falava sempre, né? Se não tiver estoque, se o cara. Se o cara ah, tiver. Tu puxando de orelha também é. deu, né? Se o cara voltar pra casa e perguntar pra esposa a opinião dela, não, é me... não, não. perdeu a venda metade das vezes. Né? Cara, que legal, Jorge. Vamos, vamos curtir um pouco, vamos bater um papo com o pessoal aí. E tem o, lá o andar de baixo, né? O Dinamo. Tem, tem. Ah, é. Vamos lá, vamos mesmo. lá, vamos lá. Esse é cliente nosso aqui, ó. Mais hum. de 10 anos o Elton. Tá lá o dono do Chevetão. De rua. Não, você tem que dar uma olhada em todos esses carros. É, aí. entrou nos 7 segundos agora. <risos> o motor novo aí, ó. Tem bastante brinquedo aí. Show, hein? Ó, <risos> esse aqui, esse aqui tu não lembra, mas esse aqui Olha é aí. Tá é, até os antigos. É, os antigos estão é, é. aqui também. Esse funcionário aqui, ó, 16 anos trabalhou. 14. 14, né? <risos> Bac aí, também trabalhou. Já foi o técnico, muito antes. Aqui, ó, vamos descer. Depois eu volto aí. E agora a gente vai botar a fábrica de sonhos, né? Porque a gente faz muitos sonhos aqui de, de muita gente. A gente brinca com os projetos, né? Porque ah, é tudo canetão. em andamento, né? É um então, GSI fica, mesmo, hein? É um GSI com um motor C20XZ. Estamos hum. montando C20XZ. Ali, aqui é FT 550, aqui é 500 Light. Estamos acertando esse carro. É um Volvo. É, é um Volvo. Uh, sem cilindro turbo. Caramba. Esse aqui é o uh -huh, primeiro meu... que é Kia, né? Turbo mecânico. Essa vaga aqui mesmo. não pode ser, só tem que ser sedã. <risos> Essa vaga esse... aqui é a vaga pro sedã só, é, né? O prédio não ajuda muito, mas é isso aí. Né? Não, eu quero... Esse aqui não é o do, do Jaime. Uh -huh. É do Jaime ainda? Esse é do Jaime. Caramba. É. Esse é um projeto lenda, né? É, você tem uns 10 anos que tá aí, eu acho, não é? Uh -huh. <risos> É, mas isso já virou uma relíquia, o um Santana, né? O Santana, 10 é. anos atrás, era um, e aqui, era um carro... E aqui, não, a gente pauleirão pra terminar, mas é aqui que vai... Uhum. A gente vai fechar aqui agora com vidro, não, não ficou pronto ainda, a porta. Esse aqui é um outro, outra relíquia de outro cliente aí. Né? Esses carros estão tudo ganhando valor, né? É uma loucura, é, né? Olha aí. E aí o nosso dinamômetro, que foi a, a, a nossa aquisição. Legal, BMzinha. É. A gente fez um. A gente trocou todo o layout da oficina. Não ficou 100% pronta, né? Mas já dá para o pessoal ter uma noção do que, que, que vai ficar agora. Uhum. A gente fez um laboratório de motores lá. E ah, aqui esse aqui é do Sérgio Fontes, né? Esse aqui é do Sérgio Fontes. Uhum. Então, o primeiro a receber o Estigate Eletrônico. Ah, é? Aí, que já faz um tempo que 20 válvulas também. FT550. Esse aí vai. <risos> Show. Esse é outra lenda aí do Sérgio Henrique. Cara, que legal, tá uma estrutura tá organizada, hein? Parabéns. Vamos dar uma olhada nos carros ali fora. Vamos lá, vamos, vamos, lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. Vamos olhar isso aqui e filmar um pouco. Olha lá o buguezinho pra andar no verão ali, Anderson. 20 válvulas, ó. Essa 20 é válvulas, tem louco pra tudo. <risos> esse é meu, né? Ah, esse é teu? No caso é tu. É, <risos> o caso é louco. Isso que eu digo, é sempre bom tu ver um cara mais louco que o cara. Uh -huh. Porque aí diminui Nossa, um pouco a. Esse aqui é um cliente nosso, ó. Seu Júlio Soares. Que idade tu tem, Soares? 62 Aí, anos. A última mexida no carro dele foi porque a caminhonete não dava muita final. Ah. Alongou o câmbio. Mostra pra nós aqui a, o brinquedinho do Soares. Isso aqui de 100% de rua. 100% de rua. Slipper ainda. Ah, é uma GTI 16 válvulas. Original. Com essa cor aí é rara, hein, meu? É raríssima. Olha o bicho. Olha ali, ó. Olha aqui. Caramba, GTI 16 válvulas turbo. Esse é o projeto... Que coisa. Que, que legal, que é fuder. Era ABS e tudo? Originalzinho. Carro de rua. Slipper esse aqui, ó. Esse aqui ninguém dá nada por ele. Olha o parcinha. Pensa no parcinho aqui, ó. Aí, ó. Antigamente andava até com os requezinhos no teto. Esse aqui é o proprietário dele, Everado, amigão nosso. Abre o capô pra mostrar o que tem embaixo ali. Ah, ali aí, ó. Kitzinho. Coletor de ferro, esse coletor é bom, nunca quebra, né? <risos> Anda a vida inteira. Já tem os seus 250 de roda. Ah, é? Olha já aí. é divertido. Já dá pra brincar, né? Que câmbio é? F18. F18. Ah, já tá malandrão. Já tá malandrão, já quebrou. Já malandrão não, já quebrou, né? <risos> já quebrou, já quebrou, já quebrou. Já quebrou já. Ah, é. Esse aqui é. não é o. Não é o do turbo aquele que o Becker fez? Não. não é? Esse é todo original. Ah, tá. Eu ia dizer. Eu vou dizer. Esse RS aqui é do, do dono da Grifassade que tá no Londrina. Uh 
Uhum. E aqui tem outros brinquedinhos. Que a gente está montando. Sim, aqui vocês estão junto com, é, com essa parte de roda. Nossa... E aí, Grisada? Beleza? Aqui, Beleza? Que trabalha com roda. O que, que esse aqui é um Monza SR? Esse aqui é um Monza SR. Olha aí, ó. Banco é. Recaro. Todo original. Aqui é o dono da loja. Uhum. Ele é o dono do Monza ah, é? Gustavo. Show, hein, meu? Esse Monza aí, ele era todo original, né? E aí a gente montou ele aqui. Mas ele é um Monza SR. Uhum. Ele é um Monza SR. Monza SR. Ele é um Monza SR. Ele é um Monza SR. Ele é um Monza SR. Show, meu. Ele tá de... Cara, eu acho legal esses Monza SR, eu vou te falar assim, ó, ele tem um apelo bem anos 80, assim, apesar dele ser 90, né? 86, é. <risos> que legal. Show. Adivinha, né? Ele quebrou a embreagem do Monza. Ah, é? É, faz parte. E esse aqui é um projeto que a gente tá fazendo também de outro cliente, ó. É um swap de motor. Ah. É um Toyota Celica que recebeu um motor do, do Camry. Ah, é ah. seis. Bar. E aí a gente fez o sistema de bobina individual Sim, mudando tudo é, Olha, esse carro aqui é legal, hein, meu Esse carro aí é um carro, já é raro, sim Bem raro Já era raro, né? E aqui é o Jeepão de Jeepão AP que a gente montou com outro cliente bem especial nosso aí ah, Esse legal. é um 2000 forjado, pistão, biela, cabeçotão Só pra brincar entre eles ah, é, é muito legal ver, ver o pessoal acompanhando e ver as coisas tudo bom Ah, não falamos com o Christian, cadê não o Christian? Com o BM do Christian aí Ó, ela que faz parte, nós temos uma foto de uns 7 anos atrás, eu acho, 8 anos atrás com as, com as duas é. <risos> Olha aí e aí, Grazi? Como é que tá? Aqui? Olha aí, ó, dá um oi pro canal. Vamos que vamos. Olha aí, que legal. Eu ia falar, cara. Ele não me conhece, mas eu já conheço. Que a gente, ele faz os seus vídeos. Dos vídeos. Eu falei, Toda semana que Fala vem, os é. vídeos ele fica lá. Não, mano, só um pouquinho, só um pouquinho. Mas tu tem que assistir junto, então. Eu assisto. Então tá, então, viu? Não é, não é, não é novela de macho. Eu conheço é. ele. É novela de família. Novela de família. Viu? Todo mundo, Todo mundo assim. A galera do circuito assistindo a arrancada daí, né? Viu? É mesmo. É isso aí. Dos motorzão, né? Fechou. Os antigos? Eu conheci, eu conheci agora. Não, Esse é do VTI, né? Do VTS. É, VTS. É, os bagunços. É. Eu lembro do Anderson quando o Anderson tinha uma calculadora, um computador de é. mão, ligado um monte de fio puxando lá pra dentro num Vectra Turbo, pode ser? Uh -huh. Um Vasta Turbo, não vou. Vectra. Eu lembro que era um Chevrolet. Uh -huh. Eu digo, que o Anderson, o que, que tu, tu tá louco? Imagina o cara pro Antônio, meu. Tá agora voltando no. Underground total, né? Ah, tá louco. Dominando as arrancadas nos Estados Unidos, parabéns. <risos> legal, legal poder ter feito parte de uma maneira. Não, e tá uma galera. Aqui na verdade é o seguinte, é que a gente, a gente tá gravando aqui, os, o pessoal não para pra falar, mas bem, acho que metade aqui eu tenho alguma história pra contar, né? Todo mundo, pra contar. <risos> é, que legal. Juntar. Só pra contar ou pra reconhecer, né? Porque eu te vi de amarelo pra ver que ele é o cara do Rio de Janeiro. Não é ele? É, senhor. Minha esposa diz a camiseta para se reconhecer no meio do lado. Ah, da, sim. Da, da tinta, é, tá tá tudo tudo perdido, a perdido. marca já é a cara do homem, né? Nós é. lemos uma Fultec mais pra ela. Muito triste, né? Não, mas que, que legal. Parabéns à estrutura aí, tá? O show. Legal se juntar essa galera. Coroa, tudo isso aí é a tua presença. Com é. certeza. Mas agora encerramos aí mais um episódio, é, gurizada? Tá tudo olhando? Deixa eu, deixa eu parar de gravar aqui para bater um papo com todo mundo. Quem assistiu aí o episódio e gostou, deixa o um comentário e aguarde os próximos aí, vai ter mais coisa no Brasil aqui, esse aqui é só o primeiro episódio que eu tô, que eu tô gravando aqui. Vamos, vamos curtir um pouco a festa que eu quero comer aqueles ouro branco. Muito legal, show de bola. Valeu.